வணக்கம் வெல்கம் டு ஆக்லாண்ட் தமிழ் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சுவையான சூப்பரான சில்லி சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் இட் வில் டேக் ஒன்லி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள் இது மேரினேட் பண்ணுறது அதெல்லாமே ரொம்ப ஈஸி லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் எதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு முக்கால் கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கேப்சிகம் அண்டு வெங்காயத்தை டைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் சிக்கனு கார்ன்ஃப்ளவர் பெப்பர்ஸ் சால்ட்டு எக்கு இது சோய் சாஸ் இதெல்லாம் போட்டு சும்மா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மேரினேட் பண்ணாலே போதும் ரொம்ப நேரம் தேவையில்லை இப்போது ஒரு அடுப்பில் ஒரு கடாய் மாதிரி உள்ள பேன் வச்சுட்டு எதில் பண்ண போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு பேன் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றுனா போதும் இப்போ நம்ம அந்த மேரினேட் பண்ண சிக்கனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொறிச்சிக்கலாம் எப்போ சூடு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப சிம்லையும் வேணால் ரொம்ப ஜாஸ்தி வேணால் கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்டில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அப்போ தான் சிக்கன் டக்குன்னு பொரியும் இல்லாட்டி மேலே ப்ரௌனாக க்ரிஸ்பியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உள்ளே சிக்கன் வேகாத மாதிரி இருக்கும் சாரி இது நான் ஸ்டிக் பேனு மெட்டல் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நம்ம ஏன் கொஞ்சமாக எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோம்னா அப்போ அதே எண்ணெயே நம்ம அதுக்கு அடுத்ததுக்கும் சாரி இந்த டிஷ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது பொடிசை நறுக்கி வச்சு இஞ்சி பூண்டு அரைச்சிடாதீங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது போட வேணாம் இதை அரைச்சி தான் போடணும் இதுக்கு அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இஞ்சி பூண்டு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம போடு டைஸ் பண்ணி வச்சுருந்த ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக கட் பண்ணி வச்சுருந்த கேப்சிகமும் ஆனியனையும் சேர்த்து வதக்கலாம் இது ஒரு சும்மா ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் வதங்கினா போதும் அந்த க்ரன்ச்சினஸ் இருக்கணும் ரொம்ப வதங்கக்கூடாது இப்போது அதிலேயே சோயா சாஸு சில்லி சாஸு சில்லி சாஸ் இது வந்து நான் ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் சேர்க்குறேன் அதனால் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்க்கல அப்படி இல்லைன்னா ஹாட் சில்லி சாஸும் டொமேட்டோ சாஸ் அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம தக்காளிக்கு பதில் அந்த சாஸ் சேர்த்து அந்த ஃப்ளேவர் கொடுக்குறோம் இண்டோ சைனீஸ் ஃபுட்டுங்கிறதுனால இப்போது இதில் கான் ஸ்டார்ச்சு சோளமாவை நல்லா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து தண்ணியில் கரைச்சி அது இதில் ஊற்றிக்கிறோம் இந்த சோளமாவு தான் இதுக்கு நம்ம கிரேவி கொடுக்குறது ஸோ இது நல்லாவே எவ்வளோ தண்ணி வேணாலும் இழுக்கும் பாருங்கள் போட்ட உடனே நல்லா திக்னஸ் கொடுத்துருச்சு ஸோ இப்போது உங்கள் கன்சிஸ்டன்ஸுக்கு தேவையான தண்ணியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்ல ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா உப்பு பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம சிக்கன்லேயும் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் சிக்கன் போட்டதுக்கப்புறமா நீங்கள் உப்பு பார்த்து இப்போ போட்டுக்கலாம் இப்போது நம்ம எனக்கு கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாவை வறுத்து தான் போடணும் அப்போ தான் அது நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் அப்புறமா கடைசியாக வெங்காயத்தால் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கட் பண்ணி சேர்த்து இறக்க வேண்டியதான் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிள் இந்த சில்லி சிக்கன் பாருங்கள் கடைசியாக நாம் கொஞ்சம் வெங்காயத்தால் போட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்